Всем привет, меня зовут Ольга Малафеева, мне 35 лет, я из города Трехгорна, Челябинская область. Я являюсь клиническим психологом, мое высшее образование, также педагогом-психологом. Я проработала 5 лет в детском саду психологом. Дополнительное мое образование – детская нутрициология, специалист по прикормам. Я работаю в основном с мамами, у которых возникают вопросы, как вести прикорм. Также я работаю с вопросами здоровья детей. На реальте я пришла с запросом проявиться как эксперт. Все оказалось, что мне чего-то не хватает. Да? Синдром самозванца во мне бушевал, получается. Я вела блог, было около 800 подписчиков. В основном, конечно, это знакомые, друзья. Не было понятия своей целевой аудитории. Я все время хотела как-то сузить свою нишу. Да? Тут вот как раз был первый инсайт от Даши, что ты психолог и там, детский специалист. То есть не надо сужать. Наоборот, надо как бы преподносить все свои экспертные стороны, да, это только в плюс. Результаты получились за 14 дней. За две недели мы закрыли мой основной вопрос. Я продала три своих сопровождения, я оформила свой блог, прописала актуальные, прописала свой путь. Такая больше даже внутренняя работа произошла, да, я вообще сама убедилась в себе, что я сильный эксперт. И у меня, получается, отложилась в голове вообще структура, алгоритм, что поможет в дальнейшем продавать свои услуги. Обязательно, наверное, всем нужны те, кто заинтересован вообще вести блог, продавать свои услуги через блог, потому что нечего сидеть. То есть вы упускаете просто время. Я очень много обучалась, думала, что когда-то начну, а все получилось по времени в две недели. То есть результат, которым я шла несколько лет, он случился у меня в две недели, именно вот с работы с Дашей. И я видела, что ну, это эксперт действительно большого уровня. Она сама как нутрициолог большой эксперт. И получается, у нее большие продажи. Мне, помню, до, вот, до реалити много наставников писали и звонили, что да, мы можем вывести тебя там и 150 тысяч. Я всегда спрашивала, вы сами сколько зарабатываете? Они там, ну, 80, да? А тут эксперт другого уровня, у которого я понимаю, что надо учиться. Вообще у меня пришло осознание, что все мои компетенции можно также проявлять. Не обязательно быть только, там, например, специалистом по прикорму. А вот главное еще осознание, что вообще-то я психолог. И я, когда начала это транслировать, мне кажется, еще больше интереса появилось, что я в своих услугах включаю психологическое сопровождение, консультацию. Главное, наверное, состояние. И понимаешь, на каком ты состоянии вообще транслируешь, люди это считывают.